ಕುಕ್ಕು ಚಾನೆಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮುಳಿಯ ಕೇಶವ್ ಭಟ್ ಆಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಟೊಯೋಟಾ ಬಾಲಾಜಿ ಆಟೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೈಸೂರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೈಸೂರು ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಶಾಲನಗರ್ ಸೆಂದಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಗ್ರಹಾರ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ಮೈಸೂರು ಶಾರದಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕೊಡಗಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳ ವಿಶಾಲ ಮಳಿಗೆ ಅರಸ್ ರೋಡ್ ಮೈಸೂರ್ ಶ್ರೀ ಟರ್ಬರೆನ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಮೈಸೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್ ಮೈಸೂರ್ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಶ್ವ ಮನೋ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಕೇಡ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ ಮೈಸೂರು ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಗುರುವಾರ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೊಡಗು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿತು ಮೂವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಸಹಿತ ಹತ್ತು ಮಂದಿಯ ತಂಡ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಗದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಹಿತ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡರ ಮಾವನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೂ ಗುರುವಾರ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು ಬಡಿಕೇರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಭಾಗಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಟ್ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ ಮೈಸೂರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀಡಿದ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮಡಿಕೇರಿ ಶಾಸಕ ಡಾ ಮಂತರಗೌಡ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಆಡಳಿತ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ತಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ತನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಡಾ ಮಂತರಗೌಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನತ್ತ ಒಲವು ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ದುಡಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜನಪರ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಗ್ರಾಮ ಒಂದಿರ್ಬೋದು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೋಗಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸರಿ ತಗೊಂಡಿದೀರಾ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಆಗತ್ತವ್ರಿಗೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಲೀಡರ್ಗಳು ನೀವು ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಾ ಇರೋದ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೀ ಏ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರೀ ಲೇಡೀಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಂಡಸರು ಸಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಗಿ ನನ್ಗಂತೂ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನ್ಸ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಮನೇಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೊಡೆದು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಇಂದು ಕೊಡಗಿನ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜನರ ಸಮಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ದರಾಗಬೇಕು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಡಾ ಮಂತರಗೌಡ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಏನಾದ್ರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೂ ಅದ್ರ ಸೇರಿಸಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಳೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತು ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅದ್ರಿಸಿ ಏ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾನು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಡ ಹಂಗೆ ದೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತೀವಿ ದಯಮಾಡಿ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರೆ ದಂಧೆಗೆ ನಿಲ್ತಿರಂತ ಯಾರಾದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಗಮನ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ತರ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಂತ ಯಾರಾದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ರೆ ಎದುರ್ಕೋಬೇಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೌನಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತ ಯಾರಾದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ವೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂಸಿ ನಾಣಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸ
ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಹನ ವಕ್ತಾರ ಟಿಪಿ ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಡಾ ಮಂತ್ರಗೌಡ ಅವರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ತೀತಿರ ಧರ್ಮಜ ಉತ್ತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದರು ಬಾಣಂತಿಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಸಾಕು ನಾಯಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾರಾಣೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಪಾರಾಣೆಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ಭವ್ಯ ಅವರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾರಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರೊಂದಿಗೆ ಬಾಣಂತಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಚಯ್ಯ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ರಾಟ್ ವೀಲರ್ ನಾಯಿ ಭವ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ದೇಹದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿದೆ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವಗೊಂಡ ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ನಾಪೋಕ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿತಾ ಇರುವ ಭವ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಆರು ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ವಾಸ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೊಡಗು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಸುಳ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಬಿಇ ಎಂಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಎಂಬಿಎ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತರದ ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೂ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಭರವಸೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕುರುಂಜಿ ಬಾಗ್ ಸುಳ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋರ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಿಇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಟೆಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಎಂಬಿಎ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಫೋನ್ ಝೀರೋ ಏಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈ ಟೂ ಏಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಕಚೇರಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಮಂಜಿನ ನಗರಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೂಮ್ಸ್ ಫ್ಯಾಬ್
ಮಮತಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ರೋಡ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಮಾಲೀಕರು ಕಾಳಿಮಾಡ ರಾಜ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಮೊಬೈಲ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಟೂ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ಸ್ ಮಡಿಕೇರಿ Hindustan College JP Nagar Mysuru offers courses in BCom BCA and BBA Aviation Management with IATA certification in association with Orient Flights Aviation Academy Mysuru the state of the art facilities like well equipped classrooms sophisticated labs air conditioned library auditorium highly qualified and dedicated faculty of Hindustan College collectively aims towards the comprehensive development of the students Beyond education holistic training is imparted to students in extracurricular activities skill enhancement programs sports activities to develop a well-rounded personality in all facets of education placement and training activities industrial visits CA CS CMA foundation coaching is offered merit scholarship available for the students at Hindustan College transportation and hostel facility are also available Hindustan College JP Nagar Mysuru Nuliyadai bandha anuragada anubandha hele helu dashakagala ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲೊಂದು ಕರಾವಳಿ ಖಾದ್ಯಗಳ ಮೀನಿನ ಊಟೋಪಚಾರದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೈಸ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಡೈವ್ ಇಂಟು ಎ ಸಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಂಚಿನ ನಗರಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೈಸ್ ಶುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳ ಆಹಾರ ಖಾದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಖಾದ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮೀನಿನ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಖಾದ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಫಿಶ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಟನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಮಟನ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಕರಿ ರವಾ ಫ್ರೈ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಹಾಗೂ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರ ಐಸ್ಕ್ರೀಂಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೈಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸಮೀಪ ಜಿಟಿ ರೋಡ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಹಂಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂತ್ರಗೌಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಜನರು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದು ತುರ್ತಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಬರಬಹುದು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತನಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಬೇಕು ವಿನಾಕಾರಣ ಅಲೆದಾಡಿಸಬಾರದು ಎಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಆದ್ಯತೆ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗಿರೋದು ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಇದೆ ಈ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಜನ ಮೆಚ್ಚಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೌದು ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಡವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಆಗಿಲ್ಲ 
ವೈದ್ಯಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಪ್ಪರ ಆಗಿದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಾವೇನು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸೋಮರ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಪ್ರಮುಖರಾದ ರಾಧಾ ಕಾಂತರಾಜ್ ಶರತ್ ಶೇಖರ್ ಜಯಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ್ ಸಂದೀಪ್ ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್ ಕೆ ವೀರಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡ ರಾಧಾ ಭರತ್ ಅಶ್ವಥ್ ಹಂಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಧಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇದಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಲೀಂ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಆರೈ ಮನುಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಂಡವಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಸುದ್ದಿಯ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಆದರೆ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಯ ಜಂಜಾಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದ್ದು ಕೆಸರು ನೌಕಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ನು ಲೋಗೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡಿದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಮೈಕೈ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಕೆಸರೆ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಆರ್ಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪಂಚಾಯತ ಮಂಜು ಮಂಜು ಕೊಡಗಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೊಂಚ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಲು ಈ ಒಂದು ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೊಡಗಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಕದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿನೂಪೋಯ್ಯ ಎಂಬವರ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲೇ ಚಲಿಸಿದ ಇಸ್ಮಾ 
ಕಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಆದರ್ಶ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯ ಬೆನ್ನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತಾ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಮರೆತು ಹಾಯಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದಂತೂ ಸತ್ಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಹೊರವಲಯದ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೊನಜಾಕ್ಷಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗ ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಆದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೆಂದರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೇ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದೇ ಗಾದೆ ಇದೆ ಜಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ನನ್ ಅಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಮೊದಲು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ ನೀವು ಈಗಲೇ ಆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗೋದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟು ಆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಳೆದು ಕಲ್ತುಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರು ಕೊಡುವ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವನ ತೋರಿಸೋದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗಿನ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲದೆ 
ಅಲ್ಲದೆ ಜೆಡ್ಆರ್ಎನ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಂಪೋಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕರಕುಶಲ ಕೆತ್ತನೆಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಸೌಂದರ್ಯ ಬಟ್ಟಕಗಳು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಈ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ಜೆಡ್ಆರ್ಎನ್ ಕಾವೇರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಳಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಗನ ಪಿಯುಸಿ ಕಲ್ಬಾರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಆಯೇ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋ ಮಗ ಬಣ್ಣಗ ಈಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಪೋಡ್ ಬಣ್ಣಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತಿನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಚ ಬದುಕುನ ಮಣದ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಟೀಚರ್ ಇಂಕ ಒಂಜಿಲ ಮಂಡೆಗೆ ಬೋಂದಿ ಇಂದಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಕಾದಕಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ಪಣ ಮತ್ತೇನು ಮುಟ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತೇನು ಬಕಕಲೆ ಜಾಬ್ ಕೊರ್ಪೆರೆ ತೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಕಾದಕಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಜಾಬ್ ಗೆ ಜಾಬ್ ಡಿಗ್ರಿ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಇರ 2 ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪ ಜಾ ಐಕ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಕಾದಕಲೆಗೆ ಸೇರ್ಪಣೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಬಿಕಾಂ ಬಿಬಿಎ ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಕಲಿಕೆ ನಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರ್ನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲರ್ನ್ ಕಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಳಿಕೆಯ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಕಾಂ ಬಿಬಿಎ ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ ಮಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಂತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಗೌಡಳ್ಳಿ ಬಿಜಿಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಎ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಗುರುವಾರ ಗೌಡಳ್ಳಿ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದ ಗೌಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನವೀನ್ ಅಜ್ಜಳ್ಳಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕ್ರೀಡೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಕ್ಕಳು ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದ್ದು ಕ್ರೀಡೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದರು ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ಆರ್ ಸುರೇಶ್ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಾದ ಸುಕುಮಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರತ್ನಕುಮಾರ್ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಬಿಜೆಎಸ್ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಿಎಂ ಹೂವಯ್ಯ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಚ್ಎನ್ ರತ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ತಾಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಟಿಎಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡಗಳು ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಯೋಧ ಚಂದನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಯಿತು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಟಿಎಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಹಲವರ ಬಲಿದಾನವನ್ನ ನಾವು ಸದಾ
ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಬಿಜೆವಿ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶದೊಳಗಿನ ಮತ ಪಂಥ ವರ್ಗ ಭೇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು ಎನ್ನುವ ಈ ಮಾತು ನಮಗೂ ಅನ್ವಯ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ತಾಯ್ನಾಡು ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ತಾಯ್ನಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಂದಿರು ನಾಲ್ಕು ಗಳಿ ನಾಲ್ಕು ತಾಯಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಪ್ರಪಂಚ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಇವು ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ತಮಜಾತಿಯಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಕಾವೇರಿ ಮಾತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಮಹೇಶ್ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾರಂಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವರದರಾಜು ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಎಸ್ ನಾಗೇಶ್ ಎಪಿಎಂಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರಪ್ಪ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಉಪ ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಸಿಸಿ ಜ್ಞಾನಗಂಗ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ತಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿಸಿ ತಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಕುಶಾಲ ನಗರ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಕ್ಷಕ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕಾಶಿನಾಥ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ನಿಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ಅವಿರತ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇಂದು ಭಾರತ ಮಹಾಭಾರತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶ್ರದ್ದೆ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿಜವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ನಿಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪಿಎಂ ಜಗದೀಶ್ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಘೋಷಕ ಸುಬ್ರಾಯ ಸಂಪಾಜೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಿ ಆನಂದನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಇ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್ ವೈ ನಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಪಂಕಜ್ ಕುಡ್ತರ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು ದೇಶದಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ತರಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷನೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ದೇಶಭಕ್ತರಾಗಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪೀಪಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಷ್ಟಪಟ್ರು ಎಷ್ಟೋ ನೋವುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಂತರ ಏನೇನು ಕಷ್ಟಗಳಿದೆಯೋ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಾದ ವಿಷಯ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ